বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ তো আজ আমি এই চ্যাপ্টার থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো আসে অর্থাৎ তোমাদের এম সিকিউ এস সিকিউ ডান স্তম্ভ বাম স্তম্ভ এই টাইপসের যে কোশ্চেনগুলো আসে এবং দুই চার এবং আট প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এক মার্কের বা শর্ট টাইপ কোশ্চেনগুলোর উত্তর সহ আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা সুগার জায়গা তাহলে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনার ভিতরে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো তোমাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ তো এই চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এস সিকিউ রূপে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে বা বিগত বছরগুলোতে এসেছে টোটাল কোশ্চেনের সেটগুলোই কিন্তু এই পার্টসের মধ্যে আলোচনা রয়েছে এবং তাছাড়াও আমরা মূল বিষয়গুলো জানবো সেটা হলো দু মার্কের প্রশ্ন এবং চার মার্কের প্রশ্ন কী কী আসতে পারে তো দেখো শুরু করা যাক আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো এমনভাবে লিখে দিয়েছি আগের চ্যাপ্টার আমি তোমাদের কমপ্লিট করে দিয়েছি তো তোমরা দেখে নিয়েছো যে কীভাবে প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তোমরা এখান থেকে এমসিকিউ এসিকিউ বা শূন্য স্থান যাই আসুক বা ডানের সম বামের সমমিলন তোমরা কিন্তু সমস্ত কিছুই করতে পারবে যেমন কলকাতা মেডিকেল কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে অপশানে দিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় বা ডান বামে দিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ এক পাশে দিল এক পাশে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ দিল তোমরা ঠিক বুঝে নিয়ে করতে পারলে ঠিক এরকমভাবে কিন্তু একটা কোশ্চেন এইভাবে পড়লে কিন্তু তিনভাবে তুমি উত্তর করতে পারবে কথাটা মাথায় রেখো অতএব সেইভাবে এই অ্যান্সারগুলো লাইন তুলে তুলে একদম রেডি করা রয়েছে যাতে করে তোমরা ভালো বুঝতে পারো পরেরটা দেখো মধুসূদন গুপ্ত প্রথম সব ব্যবস্থিত করেন কত সালে না আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় হলো আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় বর্তমানে যার নাম হলো বেথুন স্কুল আঠ সতেরোশো বিরানব্বই সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন বা প্রতিষ্ঠা করেন বড়লাট আর্ন হাস্ট কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন শিশু পাঠ্য শিশু শিক্ষা গ্রন্থটির রচয়িতা বিদ্যাসাগর তাছাড়াও বর্ণ পরিচয় তোমরা জানো তারপর হচ্ছে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থটির রচয়িতা গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে কলকাতা মুম্বাই মাদ্রাস ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে তিনটে কলেজ একবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বোম্বাই এবং মাদ্রাস ভারতের প্রথম জাতীয় কলেজ হলো হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্নাতক পুরুষ হয় যদুনাথ বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন মাউন্টফোর্ট জোসেফ ব্রামলি খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কলকাতা সরি স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ডেভিড হেয়ার বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে প্রধান সনদ বা ম্যাগনাকাটা হলো উডের ডেসপাসকে বলা হয় ম্যাগনাকাটা ভারতের জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সালে যে প্রশ্নগুলো বলছি খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব ভালোভাবে কমপ্লিট করে প্রয়োজনে নোটস করে নেবে হুতুম পেঁচা কালীপ্রসন্ন সিংয়ের ছদ্মনাম নীল দর্পণ নাটক অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র হলো জেমস অগাস্টা সিগি সম্পাদিত বেঙ্গল গেজেট তাহলে বেঙ্গল গাজেটের সম্পাদক কে ছিলেন জেমস অগাস্টা সিকি সেটাও মাথায় রাখবে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকার নাম হলো সমাচার দর্পণ বর্তমান ভারত রচনা করেছিলেন সাহেব বিবেকানন্দ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম জোন্স নবিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেশব চন্দ্র সেন বাঁধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন উমেশ চন্দ্র দত্ত স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকাটি রচনা করেন রাধাকান্ত দেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন উইলিয়াম কলভিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য ছিলেন লর্ড ক্যানিং কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাণিজ্য বিষয়ক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হল মহাজন দর্পণ ভারতে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র হল দিগদর্শন গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক হলেন হরিনাথ মজুমদার মেকলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে চুইয়ে পড়া তত্ত্ব বা যেটাকে বলা হচ্ছে ফিল্টেশন থিওরি প্রচার করেন চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে মেকলের প্রতিবেদন আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সাতই মার্চ অ্যাংলো হিন্দু স্কুল আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেন ডেভিড হেয়ার আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে
প্রথম প্যাচার নকশা কালীপ্রসন্ন সিংহ নীল দর্পণ দীনবন্ধু মিত্র আনন্দমঠ দেবী চৌধুরানী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলালের ঘরে দুলাল প্যারিচাঁদ মিত্র পলাশীর যুদ্ধ নবীনচন্দ্র সেন গোরা বা ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লী সমাজ বা পথের দাবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তারপরে দেখা আরও কিছু প্রশ্ন আরও একটা চার্ট দেবো পরে আমি বড় গুরুত্বপূর্ণ চার্ট ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয় রাজা রামমোহন রায়কে তিনি আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঠারোশো পনেরো সালে মনে রাখবে নববঙ্গ আন্দোলনের প্রবক্ত ছিলেন ডিরোজিও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন সাহেব বিবেকানন্দ খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন সাহেব বিবেকানন্দ সাধারণ জনশিক্ষা কমিশন গঠিত হয় কমিটি গঠিত হয় আঠারোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে চলে বোধার পরে কোয়েশ্চেন দেখো সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব প্রাশ্য ও পাশ্চাত্য হচ্ছে পরিব্রাজক কমা পরিব্রাজক বর্তমান ভারত প্রত্যেকটা গ্রন্থই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা শরীদ প্রথা নিবারণ আইন পাশ হয় উইলিয়াম বেন্টিং এর আমলে যতমত ততপাত উক্তিটির প্রবক্তা হলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর তারপর হচ্ছে আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বিধুবিবাহ আইন পাশ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উদ্যোগে লর্ড ডাল হোসির দ্বারা বুঝে নেবেন সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং স্বামীজির বিশ্বধর্ম সম্মেলন হয়েছিল আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এগুলো হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শার্ট আমি আর একটা চার্ট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো এটা একটা পত্র পত্রিকার চার্ট তো এই চার্টটা হয়তো বা তোমাদের মুখস্থ করতে একটু সমস্যা হবে কিন্তু আমি বলবো যে এটা তোমাদের পড়তে হবে কারণ এখান থেকে প্রত্যেক বছর একটা না একটা কোয়েশ্চেন আসছেই যার জন্য চার্টটা একটু কষ্ট করে মুখস্থ করলেও করতে হবে একটা বড় চার্ট এর মধ্যে তোমরা পত্র পত্রিকার নাম প্রথম প্রকাশ এবং সম্পাদক তার লিস্টটা কিন্তু পেয়ে যাবে তো দেখে নাও আমি পরপর বলেছি দিগদর্শন আঠারোশো আঠারো সালে প্রকাশিত হয় সম্পাদক টিসি মার্সম্যান বেঙ্গল গেজেট আঠারোশো আঠারো সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সমাচার দর্পণ আঠারোশো আঠারো সালে টিসি মার্সম্যান সংবাদ কৌমুদী আঠারোশো সালে ভবানীচরণ বানার্জি জ্ঞান অন্বেষণ আঠারোশো সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি সংবাদ প্রভাকর আঠারোশো সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী আঠারোশো সালে অক্ষয় কুমার দত্ত হিন্দু পেট্রিয়ট আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যুৎ সাহিনী আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশ আঠারোশো আটান্ন সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা আঠারোশো তেষট্টি সালে হরিনাথ মজুমদার বাঁবোধিনী আঠারোশো তেষট্টি সালে উমেশচন্দ্র দত্ত হিতসাধক আঠারোশো তেষট্টি সালে প্যারিচরণ সরকার অমৃতবাজার আঠারোশো আটষট্টি সালে শিশির কুমার ঘোষ মিত্রপ্রকাশ আঠারোশো সত্তর সালে হরিশ্চন্দ্র মিত্র বঙ্গদর্শন আঠারোশো বাহাত্তর সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতী আঠারোশো সাতাত্তর সালে দ্বিজেন দ্বিজেন্দ্রনাথ তারপর দেখো সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বালক বন্ধু আঠারোশো সালে কেশবচন্দ্র সেন পরিদর্শক আঠারোশো সালে বিপিন চন্দ্রপাল বঙ্গবাসী আঠারোশো বিরাশি সালে জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় সঞ্জীবনী আঠারোশো তিরাশি সালে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বালক আঠারোশো পঁচাশি সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী হিতবাদী আঠারোশো সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সাধনা আঠারোশো সালে সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুকুল আঠারোশো সালে শিবনাথ শাস্ত্রী সৌরভ আঠারোশো সালে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ বসুমতী আঠারোশো সালে বোমকেশ মুস্তাফি বীণা বাধিনী আঠারোশো সালে যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধন আঠারোশো সালে স্বামী ত্রিগুণাতিতা নন্দ সংবাদ ভাস্কর আঠারোশো সালে শ্রীনারায় সুলভ সমাচার আঠারোশো সালে কেশবচন্দ্র সেন কুইল হচ্ছে তারাচাঁদ দত্তের এবং সমাচার সুধাবর্ষণ হচ্ছে শ্যামসুন্দর সেনের তো এই যে পত্রিকার লিস্টগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম দেখো এই পাঠটাও কিন্তু ভালোভাবে পড়বে এবার আমরা চলে যাব আরও কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেন রাজা রামমোহন রায় সতেরোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত তো তাক তার যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো বা তাকে দিয়ে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ ভারতের আধুনিক ভারতের জনক ভারতের জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ভারত পথিক আধুনিক ভারতের ইরাসমাস ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শরীদ প্রতা উচ্ছেদ প্রত্যেকটা জিনিসকে রাজা রামমোহন রায় পরপর একটা চলে যায় ডিরোজিও আঠারোশো নয় থেকে আঠারোশো নববঙ্গ গোষ্ঠী তৈরি বা নববঙ্গ আন্দোলনের নেতা কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী শিক্ষক কাকে বলা হতো ডিরোজিওকে ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ডিরোজিও জাতীয়তাবাদী কবি ডিরোজিও চিরন্তন মহাপরিব্রাজক কাকে বলা হতো স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের অন্ধকার যুগ বলা বলা হয় কাকে অষ্টাদশ শতককে ভারতের অন্ধকার যুগ বলা হয় দেখো সমাজের মধ্যে দেখো প্রার্থনা সমাজ মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেছিল আত্রাম পাণ্ডুরঙ্গ আবার প্রার্থনা সমাজ গোবিন্দ্রনাথে দেখো যদি বলে যে ওপেন যদি প্রশ্ন আসে যে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিল তখন উত্তর হবে আত্রাম পাণ্ডুরঙ্গ
লর্ড ক্যানিং করেছিল কন্যা শিশু হত্যা বন্ধ আইন আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেয়ো করেছিল দুজন বিদুষী নারীর নাম হলো হরসুন্দরা দেবী ও দ্রব্যময়ী দেবী মনে রাখবে দুজন বিদুষী নারীর নাম কি বললাম হরসুন্দরা দেবী ও দ্রব্যময়ী দেবী এবার চলে আসবে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পার্টস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে চব্বিশে জানুয়ারি কলকাতা মাদ্রাসা সতেরোশো একাশি সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য বা উপাচার্য ছিলেন জেমস উইলিয়াম কেলভিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিএ চালু হয়েছিল আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ চালু হয় আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ বেথুন কলেজ যেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে তাদম্বিনী দেবী গাঙ্গুলি এবং চন্দ্রমুখী দেবী ছিলেন প্রথম মহিলা বিএ স্নাতক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রথম বিজ্ঞান কলেজ উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ভারতে অন্ধদের জন্য প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তারপরে দেখো স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো সরি সতেরোশো চুরাশি সালে বানারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরোশো বিরানব্বই সালে জোনাথান ডানকান সেটা প্রতিষ্ঠা করেছিল তারপরে দেখো সনদ আইন যেটা গড়ে উঠেছিল আঠারোশো তেরো সালে মেকলে মিনিটস হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সরকারি নীতি শিক্ষানীতি গঠন হয়েছিল সতই মার্চ সাতই মার্চ আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে অ্যাংলো হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো পনেরো সালে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো সতেরো সালে ডেভিড রায়ের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে বেথুন সাহেবের উদ্যোগে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে উডের ডেসপাস যেটা আঠারোশো চুয়ান্ন সালের উনিশে জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা মাদ্রাস বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আঠারো সাতান্ন এর আগেও বলেছি কাউন্সিল অফ এডুকেশন আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং নীল দর্পণ নাটক যেটা রচিত হয়েছিল সেটা আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে এগুলো আরও কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ট টাইপের কোশ্চেন যেগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে চলে আসবো সরাসরি টু মার্কস কোশ্চেন এবং তারপর টু মার্কস ফোর মার্কস এবং এইট মার্কস এই তিনটে কোশ্চেনই তোমাদের এই পার্টটা থেকে হয় তো এই পার্টটা থেকে তোমাদের জন্য এবছর যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো দেখে নাও প্রথম হচ্ছে টু মার্কস কোশ্চেন বাহাবুদিনী পত্রিকা থেকে কি জানা যায় হিন্দু পেট্রোয়ার পত্রিকার আলোচ্য বিষয় কি কুতুম পেচার নকশায় তৎকালীন সমাজচিত্রের বর্ণনা দাও নীল দর্পণ ও গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার আলোচ্য বিষয় কি টিকা লেখো প্রাশ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব মেকলে মিনিটস প্রাশ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী ব্রাহ্ম সমাজ বিভাজন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের উদ্দেশ্য নারী শিক্ষা বিস্তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা আলোচনা করো ডেভিড হেয়ারটাও দেখে রাখবে বা ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা কি নারী শিক্ষা বিস্তারে মধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন চিকিৎসাবিদ্যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভূমিকা আলোচনা করো হাজি মোহাম্মদ মহসিন বা লালন ফকির বা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী স্মরণীয় কেন স্বামীজির নব্য বেদান্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়বে টু মার্কসের তবে একটা কথা মনে রাখি কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো কিন্তু শুধুমাত্র টু মার্কসের কেন্দ্রীভূত নয় ফোর মার্কসও পড়ে আসে যার প্রশ্নগুলো এমনভাবে পড়বে যাতে করে যে কোনো প্রশ্ন তোমাদের টু মার্কস আসলেও লিখতে পারো আবার ফোর মার্কস আসলেও লিখতে পারো দেখো ফোর মার্কসের মধ্যে কী কী ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রয়েছে বাংলার নবজাগরণ কি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার বলে রাখলাম বাংলার নবজাগরণ কি যুক্তিযুক্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হলো কেন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা কি জাতীয় জাগরণের ও সংস্কার সমাজ সংস্কারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান আলোচনা করো নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রেট পত্রিকা কিভাবে জনমত গড়ে তোলে শরীদ অবিরতি আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনা করো বা শরীদ অবিরোধি আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করো এবার চলে আসবো আট মার্কের কোশ্চেন তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু একটা আট মার্কের কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা প্রবল থাকে এবং আশা করছি যে তোমরা এবছর একটা কোশ্চেন কমন পাবে তো কি কি চারটে কোশ্চেন রয়েছে এর মধ্যে ব্রাহ্মণদ্রণের বিবর্তন বিভাজন বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করো ব্রাহ্ম সমাজের বিভাজন কিভাবে ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম সংস্কার বা নববঙ্গ দলের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বর্ণনা দাও উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো এবং লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশের পরিচয় দাও এই হলো আট মার্কের কোশ্চেন তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা দু মার্কের কোশ্চেন আট মার্কের কোশ্চেন এবং চার মার্কের কোশ্চেন এবং যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো রয়েছে সমস্তগুলো কিন্তু আলোচনা করলাম এর পরবর্তীতে আমি একটু বলে রাখি আমি কিছু কিছু কোশ্চেনের পরবর্তীতে আমি তোমাদের নোটসও তুলে ধরব তো আলোচনাটি নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছ